రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల టైంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగన్ గారి వేవ్ ఏ విధంగా ఉందో మనం అందరం చూసాం ఆ టైంలో నూట యాభై యాభై ఒక్క స్థానాల్లో విజయం సాధించాడు అంటే ఆ సమాసి వ్యవహారం కాదు అదే టైంలో ఇరవై రెండు ఎంపీ స్థానాలు కూడా దక్కించుకున్నారు అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటి అంటే అంత వేవ్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కొద్దో గొప్ప నేతలు అంటే ఒక ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు అలాగే ఎంపీలు కూడా ఒక ముగ్గురు ఎంపీలు గెలుచుకోవడం అనేది అక్కడ వాళ్ళ ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళు కూడా నిరూపించుకున్నారు అయితే ఇందులో ప్రధానంగా కీలకంగా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి ఎవరు అంటే విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కేసినేని నాని గారు ఇక్కడ ఈ టాపిక్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కనుక రెండు వేల పద్ పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఈయన గెలవడం వరుసగా రెండుసార్లు గెలవడంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో కూడా కేసినేని నాని గారికి ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉంది పైగా ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో కూడా ఒక అధినేతగా ఎదుగుతున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన కీలక వ్యవహారాలను అప్పట్లో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కేసినేని నాని గారే జాతీయ స్థాయిలో చక్రం చెప్పేవారు ప్రస్తుతం కూడా జాతీయ స్థాయిలో కేసినేని నాని గారికి అదే టైంలో ఒక ఆ ఇమేజ్ అప్పుడున్న ఇమేజ్ కొద్ది గొప్ప తగ్గిన ఆ ఇమేజ్ అయితే అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబును సైతం ప్రశ్నించగలిగిన నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే కేసినేని నాని గారు అని చెప్పాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అసలు పార్టీ ఓడిపోవడానికి గల కారణాల గురించి మీడియా సమావేశం పెట్టి మరీ కేసినేని నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి ఇలాంటి తరుణంలో తాజాగా బీజేపీ ఇప్పుడు కేసినేని నానిపై కన్నేసి ఉంచింది అనేది ప్రధానంగా మనకు అందుతున్న సమాచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు బీజేపీ కన్ను ఎందుకు కేసినేని నాని మీద పడింది అంటే ఏ విషయాన్నైనా నిర్మోహమాటంగా ఆయన చెప్పడంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో కొద్ది గొప్ప పట్టుండడం అలాగే కేసినేని నాని బీజేపీ పార్టీలోకి తీసుకువచ్చి ఒకవేళ ఆయనకి గనక కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా వస్తారా ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలో ఇప్పుడు బీజేపీ పెద్దలు ఆలోచిస్తున్నారు అనే ఒక వార్తలు వస్తున్నాయి ఒకవేళ ఆయనకి గనక కేంద్ర పద్ మంత్రి పదవి ఇస్తాను అంటే ఖచ్చితంగా బీజేపీలోకి వెళ్తారా బీజేపీ పదవి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే పూర్తిగా బీజేపీలో ఉంటాను అంటేనే ఆ కండిషను అనేది కూడా తెలంగాణకు చెందిన ఒక బీజేపీ నాయకుడు ద్వారా కేసిన నాని ముందు బీజేపీ పార్టీ పెద్దలు ఉంచారు ఈ ఆఫర్ని అనేది కూడా ఇప్పుడు బహిరంగంగా జరుగుతున్న ప్రచారం వాస్తవానికి ప్రస్తుతం టీడీపీ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో తెలుసు ఇలాంటి టైంలో విజయవాడలో కీలక నాయకుడైన కేసిన నాని గారు గనక వెళ్ళిపోతే ప్రధాన పట్టు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అదే టైంలో చంద్రబాబుపై అనేక కేసులు నమోదు కావడంతో పాటు ఆయన వయసు రీత్యా కూడా పెరగడంతో పార్టీని ముందుకు నడిపించే పరిస్థితి కానీ లేదంటే కేసినేని కూడా బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటే గనక ఏం జరుగుద్ది తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి అనేది కూడా ఒక ప్రశ్నగా మిగిలింది ఇలాంటి టైంలో నిజంగా కేసినేని నాని బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్రస్ గల్లంతైనట్టేనా ప్రధానంగా విజయవాడలో పరిస్థితి ఏంటి అనే ఒక ప్రశ్న కూడా ఉత్పన్నమవుతుంది ఒక రకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా టీడీపీని ఒక దెబ్బ కొట్టినట్టు కూడా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో బీజేపీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందా ఖచ్చితంగా కేసినేని నాని గారికి కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇచ్చి ఆయన్ని పార్టీలోకి చేర్చుకోబోతుంది అందుకు కేసినేని నాని గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా ఈ వార్త ఎంతవరకు వాస్తవం ఏంటి అనేది కూడా మనం రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో